我觉得我马上就要跨过这山海了。谢青书不仅说要替我领罚，还主动说想吃我做的饭。你看，这一切都是你的功劳。如香，这瓶伤药你拿着。至于谢青书的事，是我无能为力，我不能时间诺言了。今后我也不能再帮你了。奴才给陛下请安。何事？已经喂食了，传膳吗？厉总管呢？可回来了？厉总管还没曾回来。你先下去吧，等厉总管回来再说。呃，陛下。还有何事？参见陛下。公主，请起。公主来了。怎么也不通传一声啊？呃，请陛下休要责怪公公，是本宫想请陛下赏脸，一起用膳，才坚持要跟着进来的。承蒙公主相邀，朕不胜荣幸。啊！什么叫无能为力啊？我跟谢青说的事才有些眉目，你为何要半途而废？陛下，你知不知道你这种行为叫临阵倒戈，是要军法处置的？你别问了，这瓶伤药是不是谢青书给你的？他同你说什么了？如香，你就当是我对不起你吧。你有什么不满就冲着我来。总之，我做这一切都是为了你好。你有事欺瞒我，叫为了我好；你临阵倒戈是为了我好。陛下，我们是结拜过姐妹的，你怎能如此对我？如香。我只能说到这儿了。你要怪我就怪我吧。我先回御膳房了。忍住，千万别心软，千万别回头。我这次过来也带了两个北境的御厨。这些都是本宫今日亲自拟定的食谱，请陛下尝尝我们北境的风味。嗯，嗯，嗯，公主有心了。陛下无需勉强。上次在接风宴上，南亭的美食令人耳目一新。我们北境的菜肴确实是相形见绌了，不如再传御膳房备些陛下爱吃的，日后本宫随陛下改口味，吃南亭美食便是。公主多虑了，朕认为北境美食另有一番风味，如此鲜香浓郁，同南亭美食甚是不同。那陛下再多用些。干嘛？让开！再不让开，休怪本将军不客气了。我们也是奉命行事，还请范将军不要为难。谢青书，你给我出来！有什么话当面跟我说清楚。你就别喊了，我家将军他有伤在身，不便见客、啊。你让不让开？嗯，不让。啊、让开！再问你一遍，让不让？不让。哎呀呀呀！啊啊回去告诉谢青书，我范如香是不会那么轻易作罢的。范、嗯
范将军呢？按照将军的吩咐，务必不能让范将军进来。范将军看入门无望，留下石河便走了。但是，但什么？范将军让奴才转告，说他不会就此作罢。行了，你先下去疗伤吧。范如香啊，范如香，你怎么就是不懂啊？做菜，鬼师毫无天分。还真，你瞎眼怪你们吧？怎么，已经挨骂了？北京的御厨来进厨房，打听了半晌皇上喜好，做了一大桌美味饭菜，皇上和公主一同用膳。小公举的效率挺高的嘛。李总管，李总管，你可算回来了。陛下需要你进见。嗯，厉总管真是日理万机啊，都顾不上做饭了。你可知现在什么时辰了？抬起头来。微臣知错了，请陛下责罚。每日都给我来一出擅离职守，你这算不算恃宠而骄？恃宠而骄？我我我下次不敢了。朕看你今日认错态度端正，就原谅你这一次。走吧，去御膳房。陛下不是已经同公主吃过了吗？不是你做的，叫我如何吃得好？走啊！嗯。没想到这普通的米饭，竟然能有如此这般变化。哎，嗯，又在想些什么？还有什么比跟朕吃饭更重要的？没什么，可能是我昨天晚上没睡好吧。你有心事啊？说来听听。我是在想谢将军和范将军。谢将军他究竟是怎样的一个人啊？哎，你们是兄弟，你应该最了解他吧？你也是不长记性，还敢在我面前提谢兴书？我不是护着他，我是为了范将军。谢兴书他外表风流不羁，实则缜密深沉，文能提笔安天下。武能上马定乾坤，是不可多得的栋梁之才。我指的不是这方面。他若不是朕的哥哥，本应该是全天下与朕最亲密的人。那为何？如今朕已是天子，同谢青书便只能做君臣，无法做兄弟了。
，又怎么了？山药不想要了？陛下，既然北京公主都已经来了，我再进这延英殿，影响不太好吧？哦，也是啊。小英子，是。今日厉总管，可曾来过延英殿？啊哈哈，没有。谁说的？嗯，又未曾来过延英殿，有什么不好的？走。你你这根本不是皇帝，是奥斯卡影帝吗？叶青书他人呢？你没告诉他我来了吗？我家将军他重伤未愈，行动不便，今日已告假，不去上朝了。谢青书，就装病了。好了，我知道了，赶快回去照顾你们家将军吧。哎，各位大人。有谁见到谢将军了？我有要事同他商议，他今日还是未来上朝。谢将军今天告假了，说身体不适。谢将军是不是因为被罚之事，在同皇上置气，故意不来呀？谢将军不是如此心胸狭隘之人吧？<笑>我看未必。谢将军藐视朝堂，也不是一回两回了吧？天启大典，无故迟到。接风宴又姗姗来迟，差点闯下大祸。哼，我看这谢将军呐、啊，怕是故技重演吧。<笑>各位大人，请不要乱猜，谢将军怎会为此小事而装病？简直荒谬！这这谢将军体质一向强壮，不会被打几棍就卧床不起吧？<笑>他是因为……他是因为何事啊？说呀，说呀。<笑>这是什么呀？哇，这东西能吃吗？厉总管来了，厉总管，厉总管，公主今日又来了。为了感谢御膳房送来一堆好东西，真大方。<笑>公主她有心了，嗯，公主她貌若天仙，公主她知书达理。公主她见人就赏，大伙儿都喜欢她。护国大将军人呢？启禀陛下。启禀陛下，谢将军今日身体抱恙，故未能上朝，还请陛下见谅。身体抱恙？是，末将今日去过护国将军府，谢将军确实行动不便。启禀陛下，北京使臣求见。宣。宣北京使臣觐见。参见陛下。免礼。多谢陛下。现我北静公主已安全抵达南庭，臣的护送使命已完成，望陛下与公主殿下早日完婚。两国结为秦晋之好，小臣也好早日回北境复命。众爱卿，以为如何？启奏陛下，臣以为北境公主恭贤淑婉，雍容华贵，堪当一国之后，实乃我南庭之大幸。臣附议。陛下当早日完婚，以全天下之愿。臣附议。厉总管请。美宫这个阉公，居然把灵启殿画的这么好看。公主，参见公主。厉总管快快请起。今天又是被美貌暴击的一天，厉总管，厉总管，啊
啊，让公主见笑了。厉总管来。厉总管，这些是本宫从北京带来的一些布匹首饰，都是南庭没有的样式，全都赠与你，请厉总管务必收下。公主，这无功不受禄，我怎担得起如此厚礼？厉总管不必谦虚，其实是本宫有个不情之请。昨日我准备了一些北京膳食，陛下吃的一星阑珊，本宫想着。陛下果然更中意南庭膳食，故想向厉总管求教，学做一些南庭菜色。怎么着，连做饭都要跟我抢，不给别人留活路了？公主千金之体，怎能亲自下厨？恐让人以为是我南庭招待不周，恕微臣实难从命。公主若想吃什么做什么，只需吩咐一声便是，微臣必定会为公主安排妥当。啊，厉总管说的是，是本宫想的太不周全了。厉总管，不知为何，本宫一见你就觉得特别投缘。虽然本宫身边也有些下人，但总归尊卑有别，说不到一块去。若是厉总管平日里有空，可否常来这灵启殿坐坐，陪我说说话？厉总管，你刚才已经拒绝过我一次了，这次可不能再让我失望了。承蒙公主亲言有加，微臣遵命。启禀陛下，已探明了谢将军在府中行动自如，他的伤并无大碍。哼，朕昨日打了你，今日便来将朕的军。谢青书，你可真是朕的好哥哥。皇上，北京公主求见。你言下去吧。末将告退。让他进来吧。是。参见陛下。公主前来，所谓何事？本宫贸然前来，可打扰到陛下了。公主无需多礼，但说无妨。早闻陛下文韬武略，通济天下，本宫有些疑问，还望陛下赐教。请。已经过去半个时辰了，饭菜都快凉了，为何迟迟不传膳？太奇怪。这乃是我南庭大元之地。是。我列祖列宗从这儿一路打到了这儿，公主也认为西凉早已是强弩之末。自然，西凉年年穷兵黩武，早已民怨载道，兵马粮草恐怕坚持不过一年。只怕西凉殊死挣扎，不肯善罢甘休。那陛下认为，东岳又如何？东岳。厉兵秣马，早已虎视眈眈。遇到如此大好机会，必是不会放过。陛下大可放心，东岳同我北境，虽然表面交好，实则素有嫌隙。东岳若敢轻举妄动，我北境将士绝不姑息。原来公主已将这天下的形势看得如此透彻。父皇膝下无子，一直将本宫当成男儿培养，倒叫陛下见笑了。陛下，公主殿下已经未迟了，厉总管早已等候多时。陛下，你看是否传膳？传膳，宣厉总管同来。遵旨。微臣见过陛下和公主。本宫今日还说要找机会跟厉总管多加亲近，陛下今日就传厉总管一同用膳，这算不算是心有灵犀啊？我跟你有这么熟吗？算了，是我自讨没趣。你看，果然还是成功了吧？天哪！厉总管意下如何？那微臣，恭敬不如从命了。
。哎，陛下，这幅画可是前朝倪松远的《英贵图卷之五》。咦，你也知道倪松远？嗯，他可谓是沧海遗珠，虽然才华横溢，但却不计时运。倪松远这一生际遇，正应了那句话：天妒英才。公主、皇上，可用完膳啦。承蒙陛下盛情款待，本宫感激不尽。本宫从北京带来了人参茶，想请陛下一同品尝。如此甚好，朕也有些问题想向公主请教。那公主、皇上慢用，御膳房还有晚饭需要准备，微臣先行告退了。到底在难过一些什么？我有什么资格好难过的？人家郎才女貌，天生一对，什么时候轮到你这个妖精来做反对？偷偷为他一切放下，彼此相伴，活成一个童话。爱情不是哑巴，不再沉默装傻。你真是这样吗？你就没有一点私心杂念吗？你好好想想，你救的到底是皇上还是杨墨？虽爱如星辰，星辰不可摘。立夏，立夏，你认了吧，你就冲点出息。明知星辰不可摘，却还是爱上了星辰。人在哪里？在上面。范将军，谢青书，你非但不去上朝，现在还在这儿买醉，这要被皇上知道，岂不是等于罪加一等吗？怎么？范将军，是第一天认识谢某，我不是一向如此吗？谢青书，你谢某这样的人啊，实在不值得范将军费心。以前你便管不了我，以后也请别再管我了。谢某与将军以后各行各路。再无瓜葛。范将军若是看青书碍眼，这里留给范将军便好。青书另寻他处。范将军他，将军您这么做，是不是有些欠妥？不这么做，他又岂会死心？怎么样？更加不会同我撇清关系。江公子，您来了。进宫去通知上侍局厉总管一声，劳烦他接范将军回去。是。什么事啊？嗯，这都什么时辰了？公主怎么还不出来啊？还有厉总管呢，怎么还不回来啊
倒霉球了，球呢？不上球，不像、啊！你看你都成什么样子了？我什么样子啊？<笑>我好的很。声名赫赫的镇远大将军，为了一个男人就如此糟蹋自己吗？就是个邪情书，如何？至少我敢做敢认。你有什么资格说？你有心爱之人，却从来不敢说，你就不糟蹋自己吗？我饭如香，顶天立地，喜欢邪情书我就去争取啊！不能容忍我也认了。一面畏畏缩缩，一面说些屁话来掩盖自己的懦弱。你有没有问过自己啊？你甘不甘心？你难不难过？说什么所爱隔山海，所爱如星辰，我呸！你去越过山海了吗？你去摘过星辰了吗？你什么都没做，你凭什么说我？陛下，他，公主，陛下才刚刚睡着了，劳烦殷公公去拿些铺盖，本宫担心陛下受凉了。是。厉总管，方才同陛下谈到兴起，竟忘了时辰已这般晚了，陛下他。你入睡，本宫也该先走了。李总管。我以为我不叫公主做菜，至少还能保留一点只属于我的你。可是我忘了，星辰就应该跟星辰在一起。没有了我，你也终于可以睡得好。都怪你！你明明就是皇上，你干嘛对我这么好？你要是不对我这么好，你不对我这么好，我也不会自作多情。我当初不敢喜欢你，不就是怕现在难受吗？你知道我这么难受，我为什么还要喜欢你呢？我不玩了，我明天就去找存档机关，我走还不行吗？陛下。
，是否宣太医给您推拿？不必了。朕昨晚在这儿睡了一宿。是，奴才们不敢惊扰陛下安眠，故为唤醒陛下。厉总管呢？厉总管昨晚来时，公主刚好出来，厉总管瞧了眼，便离开了。去给将军煮碗心头汤吧。不必了，我今日来是有一事相求。昨夜。厉总管来过了，生气了？微臣不敢。昨夜是我不对，日后我再也不会把公主留到虚实了。陛下与公主联姻在即，亲密些也是应该的。陛下无需向我交代。我当你是说气话，就不与你计较了。微臣没有生气。陛下与公主一见如故，日后必定琴瑟和鸣。陛下，你不要胡思乱想，请陛下用膳吧。坐下，朕命令你坐下。微臣还有一事，万望陛下勿要怪罪谢将军。投毒之事与谢将军无关，他告假不上朝。也不是要和陛下赌气，他是在躲着范将军。朕如何当这个皇帝，还用你教吗在你心里战死沙场，可我怕在你的心里，我死无葬身之地。你可以嘲笑我没有勇气，但你并不知道，为了站在你面前，我已经花光了一生的勇气。<音>